Bhavana has to prove that she has been raped. ആത്മാവുള്ള മുലകളാണുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവൾ ആ വികരങ്ങളുടെ പേര് കൂടി പറയണമായിരുന്നു അവിടെ അല്ലേ സംഗീത ലക്ഷ്മണാണെങ്കിൽ അത് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ പറയില്ല ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് അതേസമയം ഒരാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ്റെ റൂമിനകത്തോട്ട് കയറ്റി ബലമായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗീത ലക്ഷ്മണ വുഡ് റാദർ ഡൈ ചൂസ് ടു ഡൈ സിമ്പിൾ നിലപാടുകൾ എപ്പോഴും ഭയപ്പാടുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന കുറച്ചു പേരെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാകും എത്ര ശത്രുക്കളെ വാരിക്കൂട്ടിയാലും പറയാനുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് സത്യമെന്ന നിലപാട് ഏതായാലും ഇന്ന് എനിക്കൊപ്പമുള്ള വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരാൾ തന്നെയാണ് എത്രയൊക്കെ വിമർശനങ്ങളുടെ ചൂണ്ടുവിരലുകൾ തനിക്ക് നേരെ വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ അടി പതറാതെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പറയുന്നത് തന്നെ എപ്പോഴും അതേ രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് സംഗീത ലക്ഷ്മണ നമസ്കാരം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഈ നിലപാടുകൾ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകാം അത് സ്വാഭാവികമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ഒരു അക്രമാസക്തമായ രീതിയിലേക്ക് ഈ നിലപാടുകൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കും ആ അയ്യോ ഇല്ല അവിടം വരെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ വെർബല അബ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഇപ്പോഴില്ല അങ്ങനെ ചില പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വെർബൽ അബ്യൂസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചൊല്ലിപ്പെടുത്തുക ചീത്ത വിളിക്കുക അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ റേർ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്നത് അവർക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും അങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു മേ ബി ഒരു പത്ത് ശതമാനമൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ചീത്ത വിളിയിൽ വരുന്നത് പലപ്പോഴും പല ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഉള്ള പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മലയാളികൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നതൊക്കെ എൻകറേജിംഗ് ആണ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള റിമാർക്സ് ആണ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ ഇപ്പോഴും മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഈ ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ കുട്ടിയായിരുന്നവ മുതലേ ഇത്തരത്തിൽ ഈ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക പറയാനുള്ളത് കൃത്യമായി അത് ആരുടെ ആ മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും പറയാനുള്ളത് ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു ചെറുപ്പം അയില്ല ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു ചട്ടം ബി ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു കുസൃതി മറ്റേ ചട്ടം ബി അങ്ങനത്തെ തന്നെയായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്നും തലവേദനയാണ് ടീച്ചേഴ്സിനും എന്നും തലവേദനയാണ് എപ്പോഴും ഒരു മിസ്റ്റീഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ നോട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രതികരണ ശേഷി എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിതം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അതിന് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മാരേജ് എനിക്ക് എന്നെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ പല ആരോപണങ്ങൾ പോലെ ഇപ്പം പറയുമായിരിക്കും മാട്രിമോണിയൽ ഹോമിൽ ഞാൻ കഴിയുന്ന കാലത്തൊക്കെയും ഞാൻ വളരെ സബ്മിസീവായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നേടാനില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പലതും നഷ്ടമാകുന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് ഇവോൾവ് ആയത് ഒരു ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെന്ന നിലയിൽ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി കാര്യമായി ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ട് എങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി സ്ത്രീകളോടൊപ്പം നിന്ന് അവരുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ ഉള്ള കുറേ നിലപാടുകൾ അത്തരത്തിലല്ല ഒരുപക്ഷെ നേരെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരയോടൊപ്പമല്ല എപ്പോഴും ഈ സമൂഹം പ്രതി എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളോടൊപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ എനിക്കങ്ങനെ 
പെണ്ണായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എനിക്ക് തീരെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ വലിയ കേമത്തായിട്ടല്ല പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പരാജയങ്ങളാണ് അത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അവിടെ അത് അവിടെയാണ് മേ ബി ഇപ്പം ആ പുറത്തുനിന്ന് നിന്ന് നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്ന വീഴ്ച എവിടെയാണ് ഈ ദിലീപിൻ്റെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ദിലീപിൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണമല്ലോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ തുടക്കം മുതൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രതി എന്ന് സമൂഹം ആരോപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കുറ്റം കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷിക്കുമോ ഇല്ലേ നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും പോകുന്ന ഒരാൾ നിരപരാധിയാണ് എന്ന് തുടക്കം മുതൽ ആവർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മറിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ധനിയോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലിലേക്ക് ധനി എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് കുറെ തെളിവുകൾ പോലീസ് നിരത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പോലീസ് കുറെ തെളിവുകൾ നിരത്തുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ അവരെടുത്ത് പറയുന്നത് ആ നടിയെ ആക്രമിച്ച ദിവസത്തെ ദൃശ്യം ഈ പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ വ്യക്തി ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ പതിനഞ്ചാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ആ ദിവസം ആ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ ആ പ്രതിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ പ്രതി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആ പ്രതി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒബിയസ്ലി പൾസർ സുനിയും പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ നിയോഗിച്ചത് ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് പോലീസ് പറയുന്നതാണ് ധന്യ കേട്ടത് പോലീസ് അവർക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുക ആ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് ധന്യ കേട്ടത് അല്ലെ ദിലീപിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം ദിലീപിന് ജാമ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ദറ്റ് ഹി ഷാൽ നോട്ട് സ്പീക്ക് ടു ദ മീഡിയ എന്നുള്ളത് ഒരു കണ്ടീഷണൽ ബെയിലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അയാൾക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിലീപിൻ്റെ ഭാഗം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പൾസർ സുനിയുടെ ഭാഗം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമുക്കറിയുന്നത് മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊലിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ചില ആംഗിളുകളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരണം ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ വേണ്ടി സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോലീസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ബിൽഡപ്പാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ധനി എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ മീഡിയയിൽ നിന്നുള്ള മീഡിയ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയക്കാർ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റും ഗസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ ആ കേസിൻ്റെ ഒരുപാട് റെക്കോർഡ്സ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ദിലീപിൻ്റെ രണ്ട് ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പെൻഡിങ് ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇത് ക്രിമിനൽ എം സി സോറി രണ്ട് പെറ്റീഷൻസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് പോലീസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൗണ്ടർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബേയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ വായിച്ചു ഓർഡർ വായിച്ചു അതിനകത്ത് അവർ കൊടുത്ത കൗണ്ടർ വായിച്ചു ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു തുടക്കം വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ മറ്റു പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന ദിവസം രാത്രിയിൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണ് നമ്മളിതൊക്കെ അറിയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി അന്നേരത്താണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ മീഡിയയിലൊക്കെ ഈ അന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അമ്മിനെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സീനിയർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സുഹൃത്തുക്കൾ സുഹൃത്തിനോട് കൊച്ചിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറോട് ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അവിടെ മൈ ക്യൂരിയോസിറ്റി ടു നോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവർ രണ്ട് പേരും വന്ന് എനിക്ക് തന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം മീഡിയ പേഴ്സണിലെ സീനിയർ ഓഫീസർ എന്ന് സീനിയർ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചാനലിൻ്റെ മേധാവി സ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മൊത്തത്തോടെ പുള്ളിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഉച്ചയോടെ അടുപ്പിച്ച് നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വലിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അത് അവർക്ക് ആ മെമ്മറി കാർഡ് അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എന്ന്
അതിന് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊന്ന് വൈകിയത് ഇവരുടെ വാട്ടർ ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ വലിയ താമസമില്ലാതെ അന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് രാത്രി തന്നെ രാത്രിയോട് കൂടി തന്നെ അവളെ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് അന്ന് അവൾ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ടുപോയി ഇത് ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു റേപ്പ് വിക്റ്റിമിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് ഷി ഡി നോട്ട് പെർമിറ്റ് ഹേഴ്സ് ടു ബി സബ്ജക്ട് ടു ഒരു റേപ്പ് വിക്റ്റിമിന് ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കേസിന് ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പം കാറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് വന്നത് ഫോൺ ഓ ദ പാരറ്റസ് ആ സാധനം എവിടെ അതിനകത്തുള്ള മെമ്മറി കാർഡ് എവിടെ ഇത് രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ആരുടേതാണ് പോലീസിൻ്റെ പോലീസിൻ്റെതാണോ അതാണോ കോടതി മുമ്പാകെ ഉള്ളത് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീഡിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ഫോണും അതിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള മെമ്മറി കാർഡും ഡാമേജ് വരാത്ത രീതിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്ത രീതിയിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജോലി പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെതാണ് പ്രതിയിൽ നിന്ന് അത് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെതാണ് അതിൽ അവർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം അന്വേഷിക്കണം അപ്പം ഒരു റേപ്പ് കേസിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലചന്ദ്ര കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളാരും ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ദിലീപിൻ്റെ പേരിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടു തുടങ്ങിയ സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്ര കുമാർ അയാൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഒരു കുറേ കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെയും അയാൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഒരു ടാബിലാണെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ആ ടാബിൽ നിന്ന് അയാളത് ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇതിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞ റേപ്പിൻ്റെ സാധനത്തിലുള്ള പ്രൈമറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പോയി അതില്ല ബാലചന്ദ്ര കുമാറിൻ്റെ ടാബിൽ സാംസങ് ടാബില്ല അയാൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അത് മാറ്റിയ ലാപ്ടോപ്പില്ല ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോലീസ് പോയോ നമ്മുടെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചും എടുക്കാനാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇപ്പം മറ്റേ കേസ് ആദ്യം വന്ന ഈ റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നടക്കുന്ന കാറിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡ് അൺഎഡിറ്റഡ് ആയിട്ട് കറപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത വിധം അത് കോടതി മുൻപാകെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനെ അതിൻ്റെ ഒന്നും കുറിച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് ഇല്ലല്ലോ പോലീസിൻ്റെ പരാജയത്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഈ ബാലചന്ദ്ര കുമാറിൻ്റെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫോൺ ഒരു ഏതാണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇയർ ഞാൻ മാറ്റാറുണ്ട് മാറ്റിയാൽ പോലും എൻ്റെ ആ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പേ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫോൺ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിനും മുമ്പുള്ള ഫോൺ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ധാരണയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാനത് മകനും മോനും എൻ്റെ സ്വന്തം മോനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഈ ഷോപ്പിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഫോൺ ഏതാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ പറയാൻ പറ്റുന്നത് തേടി പോകേണ്ടത് പോലീസിൻ്റെ ജോലിയാണ് ഇപ്പം എത്ര നശിച്ച ഫോണാണെങ്കിലും നമുക്കത് റീട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നത് റീട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും പതിനെട്ടിലും ഞാൻ റെക്കോർഡ്സ് പ്രകാരമാണ് ഈ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും പതിനെട്ടിലും നടന്ന സംഭാഷണങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെർസേഷൻസ് ബാലചന്ദ്രകുമാർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന പാരട്ടസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പുറകെ അല്ല പോലീസ് പോകുന്നത് പോലീസിൻ്റെ ബാലചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ അപ്പാരറ്റസ് വേണ്ട എക്യുപ്മെൻറ്റ് നാല റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചയില്ല അതിൻ്റെ പുറകെ പോയിട്ടില്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ബാലചന്ദ്രകുമാർ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വെള്ളം തൊടാതെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുകയാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിങ് ഇതിനു വേണ്ടി കുറേ എണ്ണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസേഴ്സ് ഇവരിതിൻ്റെ പുറകെ പോയോ പോയിട്ട് കിട്ടാത്തതാണോ അത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ എന്താ പുറത്തു വരാത്തത് എന്താ ആരും അന്വേഷിക്കാത്തത് ഈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസർമാർ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോകും എനിക്ക് തന്നെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോസിക്യൂഷൻ ഗുണകരം എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറച്ച് റെക്കോർഡ്സ് പല റെക്കോർഡ്സും എ
അല്ല അതിജീവിതം തന്നെ വന്ന് പുറത്ത് പറയല്ലേ നമ്മൾ പേര് പറയരുത് എന്നുള്ളതാണ് നിയമം പേര് പറയാൻ പാടില്ല പേര് പറയേണ്ട പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിയമം ഇപ്പം അതിജീവിതം തന്നെ പുറത്ത് വന്നിരിക്കല്ലേ പുറത്ത് വന്നിട്ടും അവൾ ബർഖാദത്തിന് അവൾ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തു ഇത് ഈ കേസിലെ ഇപ്പൊ ഭാവന ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ ഇനോഗ്രൽ വെന്യൂല് ഭാവന വരുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ആശ്രീനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പോരാട്ടത്തിന്റെ പുതിയ പ്രതീകം അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകമാവുന്നത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതെല്ലാം നിഗൂഢത അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പേര് പറയാൻ പാടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കെതിരെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് പരട്ടെ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ പരട്ടെ കേസ് വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സർക്കാർ ഖജനാബിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഇവിടെ പണം മുടക്കിയിട്ട് ഇവരുടെ കേസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണിത് സർക്കാരിൻ്റെ പണമെടുത്ത് സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം മുടക്കിയിട്ട് ഇവൾക്ക് നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോടതി സമയം ചെലവഴിച്ച് പണിയെടുത്ത് കോടതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജഡ്ജി മാത്രമല്ല കോടതിയിൽ എൻ്റെ ആയ സ്റ്റാഫ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിയാണെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഏഴ് മണിവരെയൊക്കെ എട്ട് മണിവരെയൊക്കെ സ്റ്റാഫ് കോടതി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികൾ തീർത്തെടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇത് മൊത്തം ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക അല്ല ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അതിജീവിതകൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഒക്കെ കേസ് ഇതുപോലെ സർക്കാർ അതൊരു സിനിമാ നടിയല്ലോ മറുഭാഗത്ത് ജനപ്രിയ നായക നടനെ കൊല്ലാൻ നിൽക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളും സൈബർ ഗൂണ്ടകളും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ പ്രിഷീസ് പ്രിവിലേജ്ഡ് അല്ലേ അതാണല്ലോ ഞാൻ മറ്റൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ നമ്മുടെ കേരള പോലീസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം ഒന്ന് കയറിയത് അതിനകത്ത് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യുക ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ ഒരു ചാർട്ട് തന്നെയുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിൽ ഭാവനയുടെ റേപ്പ് നടക്കുന്നത് പല അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വെറും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ നമ്മൾ വലിയ ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കണ്ട പത്ത് വർഷത്തിന് താഴെ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ റേപ്പ് കേസസ് എത്രയും ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിയുടെ പുറകെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ പോയോ നമ്മുടെ സൈബർ പോരാളികൾ സഹോദരൻ അതായത് ഇവൾക്ക് ഇവൾക്ക് നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് കുത്തി കുത്തി കളിക്കുന്ന ആങ്ങളമാർ ഇവളുടെ ആങ്ങളമാർ അവരാരെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ബി കൺസേൺഡ് ഫിഗറ്റ് ഫോർ ദ ഫാക്ട് ദറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ക്യൂരിയസ് ഓർ ആൻഷ്യസ് ഓർ വെറീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആണോ ഇത് എന്താണിത് ലോകത്തിൽ ഈ ഒരു പെണ്ണിനെ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ മറ്റ് കേസുകളൊക്കെ എവിടെ പോയി എന്ത് വോട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് നമ്മളാണ് സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ ചോദ്യം നമ്മളോട് വോട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വ്യക്തിഗതി ഒരു വ്യക്തിയെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്താണ് എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ എം ഞാനിങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംബഡി ഹാസ് ടു ഡു ദ ബാർക്കിങ് ഇത് മൊത്തം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുജു ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോർട്ട് ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കോടതിയുടെ സമയം വിലപ്പെട്ട സമയം പ്രയത്നം ഇതെല്ലാം ചിലവ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വിചാരണ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര നാളെ വിചാരണ നമ്മളതൊന്നും ഇല്ല ഇതെല്ലാം ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൾ ജയിച്ചതുപോലെ അവളുടെ വേർഷൻ ശരിയാണെന്നത് പോലെ അല്ല അങ്ങനെ പറ അങ്ങനെ അവർ പറയുന്നതിന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കേസുമായിട്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ദിലീപ് ഓൾറെഡി ഫോണുകൾ ഹാജരാക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു മടി ദിലീപിന്റെ ഫോണുകൾ ഹാജരാക്കുന്ന വിഷയം എവിടെയാണ് വരുന്നത് ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പാരറ്റേഴ്സ് എക്യുപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ദിലീപിന്റെ പുറകെ പോകുന്നത് ദിലീപ് കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരുന്നത് ഞാൻ ദിലീപിന്റെ ഫോണിലെ ഡേറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഏതെ
അമ്മാരുടെ വിളിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് ശല്യം നമുക്കൊരു പരാതിയുമായിട്ട് നമ്മൾ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവനെ അവനെ കൊണ്ടുള്ള ഇടങ്ങറായിരിക്കും നമുക്ക് അതൊക്കെ മാത്രമല്ല ഈ ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഇസ് ഓൺ അയാളൊരു ബ്രാൻഡല്ലേ അയാളൊരു വലിയ എന്താണ് നമ്മൾ എൻ ടൈ ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ലേ അയാൾ അയാൾക്ക് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഉണ്ട് അയാൾക്ക് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള സിനിമകളുണ്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ പ്രതിയായ കപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാളുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അയാൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മുമ്പിലോ പോലീസിൻ്റെ മുമ്പിലോ കൊണ്ടുവന്ന് അടിയറ് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഐ ഡോണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ അയാൾക്ക് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അയാൾക്ക് മറ്റു മറ്റൊരാളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതോ പങ്കുവയ്ക്കാൻ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതോ അയാൾക്ക് ആ ഒരു റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം അയാൾക്കില്ലേ ഇതെന്തിനാണ് പോലീസിന് പോലീസിന് കൊടുക്കണം ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് മൂന്നാമതും ഒക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചേ ഐ വുഡ് റാദർ ഗോ ടു ആൻഡ് ബി ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഫോർ സം ഫിഫ്യൂ ഡേയ്സ് കാരണം അത് അന്ന് അത് വല്ലാതെ കോണേഡായി പോയതാണ് ആ മനുഷ്യൻ പ്രതി വല്ലാതെ കോണേഡായി പോവുകയാണ് അപ്പോഴും കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും ആ ഫോൺ കൊടുത്താൽ ജാമ്യം കൊടുക്കാം ഇമ്പോൺ കൂർ ജാമ്യം കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മീഡിയയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വലിയ പ്രഷർ and nobody is talking about the primary evidence ee evidence illatha eduth endinaanu 2017 um 2018 um dilip um avante aayittulla chat cheyidunnu allengil samsaarikkina conversation balendra kumar record cheyidathu aa sadhanam illatha eduth dilip inde na form 2017 um 20 um 21 um 22 um dilip upayogichu phone il ninnu endu kittaanaanu ഈ പല തെളിവുകളൊക്കെ കൈ കിട്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് പലപ്പോഴും ഇത്ര ശുഷ്കാന്തി മറ്റു പല കേസുകളിലും കാണിക്കുന്നത് അവർ ഒരു ശുഷ്കാന്തിയും കാണിക്കില്ലെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഇതിന് മുഴുവൻ പോക്രിത്തരമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് മുഴുവൻ അബ്യൂസ് ഓഫ് പവർ മിസ് യൂസ് ഓഫ് പവർ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് പേരുണ്ടാക്കി ഏത് കേസാണ് ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് കേൾക്കട്ടെ പോലീസുകാരെ എന്താണ് കൊലപ്പ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അല്ല അതിനുള്ളൊരു അന്വേഷണമാണ് ഈ നടക്കുന്നത് പ്രതികളുടെ കൈ കൈ കൈകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളികളുടെ കൈകൊണ്ട് പരിക്കേറ്റവരും കൊലപ്പെട്ടവരുമായിട്ടുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കണക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ എടുക്കുക പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവന്മാര് തന്നെ കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നടപടിയും എടുക്കാത്ത പ്രതികൾക്കെതിരെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു നടപടിയും എടുക്കാത്ത കേസുകളുടെ കണക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് എടുക്കും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് ഫോണിലൂടെ ആരോടോ അങ്ങോട്ട് തമ്മിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന കുറേ ദിവസം കയറി ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സകലരും വിളിക്കും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ വിളിക്കും ചീത്ത വിളിക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മാത്ര എൻ്റെ എനിക്ക് ഓർഡർ തന്നില്ല അവനെ ഞാൻ ഇന്ന് അവൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിൽ പോകും എന്തൊക്കെ പറയുന്ന പറയും നമ്മളെന്തെല്ലാം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെന്തെല്ലാം പറയും ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ തെളിവ് and then pinne oru kaaryam njan enikku striking aayittu thoni it was any effort done 2017 and 18 um kalagattathilana ee aguda alochana nadakkunathu idinte idil edengilum oru oru njan kandilla to njan aa kanda records il njan nokkirunu njan samsarichu eduthunu vakilmar eduthunu samsarichu eduthunu okke enikku manasilayathu ee any avarku oru case illa dilip idinu vendittu oru step munnotte eduthittundo annalladhu ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇയാൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഇയാൾ ഇന്നസെൻ്റ് ആണെന്ന് വയ്ക്കും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇയാൾ ഇന്നസെൻ്റ് ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഈസ് ഇന്നസെൻറ്റ് മഞ്ജു വാര്യരുടെ കുത്തിത്തിരിപ്പിൽ അന്ന് ഞാൻ ഒരു 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 ഹൈപ്പോ വോട്ടി കോളിൽ നമ്മളൊരു ഫിക്ഷണലായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് എ ഡി ജി പി സന്ധ്യ പിന്നെ മഞ്ജു വാര്യർ ശ്രീകുമാര മേനോൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ആളുകൾ ചേർന്നിട്ട് ദിലീപിന് ഇട്ടൊരു പണി കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് തുടങ്ങി വെച്ചൊരു കേസാണ് എങ്കിൽ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആ ട്രാപ്പിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഇയാൾ പോയി പെട്ടതാണെന്നും കരുതുക നമ്മൾ സാങ്കല്പികം സാങ്കല്പികം നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലേ അത്രമേൽ നിങ്ങളെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ വെരി ഈസി ഞാനത് ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് സോ വെരി ഈസി ടു ഹിപ്നറ്റൈസ്
അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല ഈ പറയുന്ന കേസിലെ എട്ടാമത്തെ പ്രതി മാത്രമാണ് ഇയാൾ മാർട്ടിൻ എന്നൊരു വക്കെ ഒരു ഒരു ഡ്രൈവറുടെ പേര് നമ്മൾ കേട്ടു ബാക്കിയുള്ള പ്രതികളുടെ പേര് പോലും നമുക്കറിയില്ല ആ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പം ദിലീപിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം പ്രാകിയിട്ടുണ്ടാവും ബ്രദർ ഐ വുഡ് ഈവൻ ഡ്രീം തിങ്ക് അബൌട്ട് കോൺടംപ്ലേറ്റ് അബൌട്ട് ഡൂയിങ് സംതിങ് വെരി ഡ്രാസ്റ്റിക് അബൌട്ട് ടു ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൾ ദിസ് മെ സ്വമി എന്നോട് ഇത്രമേൽ എൻ പൈശാചികമായിട്ട് എന്നെ എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളിൽ നശിച്ചു കാണണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും അത് മാത്രമേ ദിലീപൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇതിലെ കാവ്യയുടെ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ കാവ്യയുടെ റോൾ എനിക്കറിയില്ല കാവ്യ ഒരു വലിയ അപരാധം ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല കാരണം അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഞാൻ ഐ വോസ് മാരീഡ് ഓൺലി വൺസ് ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ മണവാട്ടിയുടെ റോള് വേഷം കെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ മാത്രമേ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ മുൻ ഭർത്താവ് സുരേഷ് കുമാർ ഇപ്പോൾ താമ ജീവിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയുടെ കൂടെയാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടര വർഷം അയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് മാസം കൊണ്ട് ആ പെണ്ണ് ജീവനും വാരി പിടിച്ച് ഓടി പഞ്ചാബി അപ്പം എൻ്റെതാണ് കുഴപ്പമെങ്കിൽ ആ പഞ്ചാബി ഒന്നും തന്നെയാണ് ഓടിപ്പോയത് കേൾക്കട്ടെ ഒരു ഒരു മാരേജ് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല ആ മാരേജ് ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും വലിയ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും തീരെ വലിയ കാര്യമല്ല അവർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അവർ കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ മഞ്ജു മൈന അവൻ്റെ സന്തോഷമായിട്ട് പോയല്ലോ ഷീസ് ഓൾസോ ഹാപ്പി എവറിബഡി ഈസ് ഹാപ്പി വൈ ഷുഡ് ജി എ ലോൺ സെഫർ വൈ ഷുഡ് കാബി എ ലോൺ സെഫർ ഐ ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്തിനാണ് അവരെ ഇങ്ങനെ കോണർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഐ ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണത് ആൻഡ് ദെൻ ഒരു സൈഡിൽ അവളെ ഇങ്ങനെ പോട്ടറി ചെയ്യുക ഒരു സിനിമ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ ഇത് ഒരു സു ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾ പറ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ ഞാൻ അവസാനം കണ്ടത് ആ പെണ്ണിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഞാൻ കാണില്ല തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ചതുർമുഖിയ ചതുർമുഖോ ചതുർമുഖോ ചതുർ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആന അണ്ടിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു പോംപ് സെലിബ്രേറ്റ് ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് എന്ത് ഏത് പടമാണല്ലോ അതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് എത്രയോ നല്ല കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഒരു എന്താണ് അന്നബൻ അന്നബൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഐശ്വര്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടികൾ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അവരാരെയും അവർക്കാർക്കും ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറും ഇല്ല അവർക്കാർക്കും സ്റ്റാർഡമോ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരുത്തി മാത്രം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ത് തരം മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് കബളിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് ഈ പെണ്ണ് ഐ ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ഇരുപത് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇരുപത് സാക്ഷികൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മുഴുവനൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വാക്കുകൾ മറ്റേ കണക്കുകൾ തെറ്റിപ്പോയാലും ഒന്ന് വിട്ടേക്കും ഇതിനകത്ത് ഈ ഇരുപതെണ്ണത്തിനകത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വലിയ കൺസിഡറബിൾ നമ്പർ ഓഫ് വിറ്റ്നസസ് ആർ റിലേറ്റീവ്സ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദിലീപ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാക്ഷി പറയാനായിട്ട് എന്നെ കോടതിയിൽ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ സത്യം പറയും ഇപ്പം രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷികൾ സ്വാധീനം പോലും ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് സാക്ഷികളുണ്ട് പോലീസ് ഒരു മൊഴി എഴുതിയെടുക്കും അവരവരുടെ കൈ കഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ വാങ്ങാനും പാടില്ല ഇതാണ് ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കേസ് ഡയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചാർജ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോടതിയിൽ വരുന്നത് സാക്ഷി കൂട്ടിൽ കയറി കഴിയുമ്പം പ്രോസിക്യൂട്ടർ ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുക അതാണ് ചീഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചീഫ് എക്സാമിനേഷൻ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സാക്ഷിക്ക് സത്യം പറയാം പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികൾക്ക് ഊരു മാറി എന്നുള്ളതാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കേസിലെന്നല്ല ജനറലി അല്ല സാക്ഷികൾക്ക് പണം കൊടുത്ത് കൂറുമാറ്റി പണം കൊടുത്ത് കൂറുമാറി ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് സാക്ഷികൾ കൂറുമാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ സാക്ഷികൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ വിറ്റ്നസസ് കൊണ്ടുവരുന്ന സാക്ഷികൾ തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മൾ ജനറൽ കേസുകൾ സാധാരണ ഉള്ള കേസുകളിലെല്ലാം
സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ദിലീപിന് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള റോളിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദിലീപ് പൾസർ സുനി മാർട്ടിൻ ഡ്രൈവർ മറ്റ് സാക്ഷികളുടെ പേര് പോലും നമുക്കറിയില്ല അവരുടെ റോള് നമുക്കറിയില്ല ഞാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നത് ആ ബാക്കി സാക്ഷികളും ബാക്കി ബാക്കി പ്രതികളും റോളും അവരുടെയൊക്കെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഈ പറയുന്ന സാക്ഷികളെ സാധാരണ പ്രോസിക്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് തേടി പിടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണി കണ്ണി ചേർത്താൽ കേസ് നന്നായി പോകും എന്ന് പേട്ട് ബുദ്ധിക്ക് തോന്നിയിട്ട് കുറേ സാക്ഷികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നിട്ട് ആ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോലീസ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ പോലീസ് ഓഫീസറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അത് എൻ്റെ കൈ അക്ഷരത്തിലല്ല ഞാൻ ഒപ്പിടില്ല അതിനകത്ത് ആ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു സാധനം പലപ്പോഴും സാക്ഷികൾ അത് കാണുക പോലുമില്ല ചില സാക്ഷികൾ നമ്മൾ ഇനി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും നമ്മളതിനകത്ത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ധന്യയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ധന്യ അതിനകത്ത് എഴുതാതിരിക്കുക ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് അത് കെ ചാർജ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അത് മൊഴി തരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെയും കൂട്ടിയിട്ട് എന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് സമ്മൻസ് കിട്ടുന്നത് എത്രയോ കേസുകളിൽ പോലീസ് ഈ സമയത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ സാക്ഷിയായിട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പെണ്ണ് കേസ് ചാർത്തി തരും എത്രയോ കേസുകളിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്രയോ ആളുകൾ വ്യക്തികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാണെന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ സാക്ഷിയാവാൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അത് കാണാത്ത കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഏറ്റവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും ചോയ് പറയുന്നതാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ മയക്കു മരുന്ന് കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു പേടിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ പഠിത്തം കാരണം സമൻസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് സമൻസ് കിട്ടുമ്പം ആരെങ്കിലും പരിചയക്കാരൊക്കെ വഴി നമ്മുടെ അടുത്തൊന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം ഇതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അപ്പം മാഡം കൂടെ വരുമോ മാഡം മക്കാലത്ത് ഇട്ടിട്ട് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ചില കേസിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു കേ ഞാൻ പ്രതിക്കോ ബാധിക്കോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഹാജരാകുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ബോക്സിൽ കയറി നിന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താണ് അതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു അവസരം അത് മാഡം അന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അന്ന് മൊഴി എടുപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറും കൊടുത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അതന്ന് പോലീസാണ് കൊണ്ടുപോയത് പുറത്തവരും നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റിന് അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതായത് ഈ പോലീസാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർ കിട്ടുള്ള പണി പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ വേറെ കിട്ടും നിങ്ങൾ ബിജു എന്താണ് നോട്ട് ബൈജു പോലോസ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ടു അതിനകത്ത് പ്രതിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു സീനുണ്ട് അതായത് അടി കൊടുത്ത് ഇടി കൊടുത്തിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നീ ആ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാനാണ് അവിടെ നിന്ന് ജയിലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാനാണ് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉള്ളത് അത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സാക്ഷികൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സാക്ഷികൾ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾ ബോക്സിൽ കയറുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടതെന്നും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രോസിക്യൂട്ടർ ബഹളം വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കേസും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കും ഇപ്പം ആ ഈ പറയുന്ന സാക്ഷികൾ കോർട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദിലീപിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്ക
ഇരയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ അജകുമാർ ജയ എന്താണ് ജയശങ്കർ ജയശങ്കർ അജകുമാർ പിന്നെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ജോർജ് ജോസഫ് ഇവരൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറിനകത്ത് സത്യത്തിൽ അവരെ പ്രതിയാക്കണം ആ കാറിനകത്ത് ഇവരിത് കണ്ടു എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് പൾസർ സൂനി ഭാവനയോട് ചെയ്തത് റേപ്പാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടു എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് ദിലീപിനെ ദിലീപ് പൾസർ സുനിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് നീ പോയി റേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വായോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നര കോടി രൂപ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നുള്ള വിറ്റ്നസ് എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അവർ ചാനലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അവർക്ക് അത് എന്ത് എവിഡൻസ് ആണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇവർ കണ്ടോ പൾസർ സുനി ഇവരോട് പറഞ്ഞോ ഭാവന ഇവരോട് പറഞ്ഞോ ദിലീപിൻ്റെ വായ മൂടി കെട്ടിയിട്ട് ഭാവന അജോകുമാറിനോട് പറഞ്ഞോ ജയശങ്കറിനോട് പറഞ്ഞോ അപ്പോൾ വക്കീലന്മാർ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ട്രയൽ പ്രൊസീഡിങ് എൻറ്റയർ മെഷീനറി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ട്രയൽ പ്രൊസീഡിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വക്കീലന്മാർ എഴുന്നേറ്റുന്ന ബാർ കൗൺസിൽ എന്താ ഈ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ട് വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദിലീപിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പുറത്തു വരേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇപ്പോൾ വന്ന കാറിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ മേഡം എപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കാറില് അങ്ങനെ റേപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെല്ലോ മേഡം എപ്പോഴും കാറില് നടന്ന സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഐ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ആ കാറിൽ നടന്നത് അല്ല എന്റെ ചോദ്യം ആ കാറിൽ നടന്നത് മേഡത്തിന് അറിയാവോ എന്താ സംഭവിച്ചത് ാണ് പറയാറായിട്ടില്ലല്ലോ അത് കോടതിയിൽ തീരുമാനിക്കുന്നേ പ്രോസിക്യൂഷന് പറയാനുള്ള പ്രോസിക്യൂഷന് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എവിഡൻസസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നു മുമ്പ് കോടതി മുമ്പാകെ നിങ്ങളാണ് കോടതി പ്രോസിക്യൂഷൻ എവിഡൻസസ് മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് എവിഡൻസസ് മുഴുവൻ വെച്ചു ഡിഫൻസിൻ്റെ എവിഡൻസ് പ്രതിഭാഗം എവിഡൻസസ് മുഴുവൻ വെച്ചു ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ആർഗ്യുമെൻസ് മുഴുവൻ കേൾക്കണം അതായത് ഇനി ഇത് പ്രതിഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സാക്ഷികൾ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇത് രണ്ടും കൂടെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളാണ് ജഡ്ജെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ശരി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എന്താ ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ പോയിക്കോ എന്ന് പറയുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇതും കൂടി വെച്ച് രണ്ടും കൂടി വെച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടി പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നത് ശരിയല്ലേ ഈ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ദിലീപിൻ്റെ വായ മൂടി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബേല ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റേജ് മുതൽ തന്നെ അയാളെ മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇയാളുടെ ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ടോ ഒരു ബൈറ്റ് ആയിട്ടോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടോ ദിലീപിൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല ദിലീപിന്റെ വക്കീലന്മാർക്ക് അക്കാലത്തുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദിലീപിന് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോടതി വിധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കോടതിയിലെ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദിലീപിന്റെ വക്കീലന്മാർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പേര് ഇറങ്ങി ഞങ്ങളെ പണിയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്റെ ഓഫീസിൽ പണിയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല വെറുതെ ഒരു പെൺകുട്ടി പറയോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എത്രയോ കേസുകള് എത്രയോ കേസുകള് ജഡ്ജ്മെന്റ്മല്ലോ എന്താണ് ധൃതി ഇത്ര അഞ്ചു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നവർക്ക് ഒരു ആറു മാസം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഇത് കാര്യം ഇതൊന്നും അല്ല പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാസ് മെസറബിളി ഫെയിൽഡ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡിഫൻസിന്റെ എവിഡൻസ് വരികയാണ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈജു പൗലോസ് അല്ലേ പൗലോസ് ബൈജു പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്നവൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ വിറ്റ്നസ് ബോക്സിൽ കയറിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സാക്ഷികളും ഈ പറയുന്ന സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ റൂട്ടും സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരാനുണ്ടായ എന്ന കാരണങ്ങളും ഇവനായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും ഇവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയണം ആരോട് പറയണം പ്രതിഭാഗം അഭ്യാവശ്യകരോട് പറയണം ഡിഫൻസ് കൗൺസിലിൻ്റെ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവന് വിറ്റ്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ആ ഇത് ചീഫ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൻ ബോക്സിൽ കയറുന്നതിന് തലേ ദിവസമാണ് ഈ ഡ്രാമ ആരംഭിക്കുന്നത് ബാല ബാലേന്ദ്രകുമാറിന്റെ ഡ്രാമ ആരംഭിക്കുന്
ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് പോയി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ഒരു കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പേ എന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പയ്യൻ വിളിച്ചത് മൂന്നോ നാല് റേപ്പ് കേസോ മറ്റുമാണ് അവർ വെച്ച് ചാർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലീസ് പല ഭാഗത്തു നിന്ന് എതിർ ഭാഗം ആളുകൾ ബിസിനസ് വറയബിലിറ്റി ആണ് നാല് റേപ്പ് കേസുകൾ നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ വിവിധ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് അവൻ നാല് നാല് കേസിലും അവൻ എക്വിറ്റി ചെയ്ത് പോയി ഈ അപ്പം റേപ്പ് കേസ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ജില്ലാ വിചാരണ കോടതി ശിക്ഷിച്ചിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ വരുമ്പം എക്വിറ്റി ചെയ്ത് പോകുന്ന എത്ര കേസുകളുണ്ട് പിന്നെന്തിനാ ഹൈക്കോടതി എന്തിനാ എന്തിനാ ജില്ലാ കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ശരി വെച്ചതിന് ജില്ലാ കോടതിയെ ശിക്ഷിക്കുകയും ഹൈക്കോടതി ശരിവെക്കുകയും ചെയ്ത് കിട്ടുള്ള റേപ്പ് കേസുകൾ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം എക്വിറ്റി ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രോപ്പർ റേപ്പ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ വെർഷൻ ശരിയാവില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പുറത്തു വന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അവളെ ആഘോഷിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ കേസിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ കേസിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ മീഡിയയിലൊക്കെ ചെന്നിരുന്നുണ്ട് കുറെ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുക ഫെമിനിറ്റികളെല്ലാം കൂടെ അത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുക കുറേ മറ്റേ ഫംഗ്ഷൻസിനല്ലോ സർക്കാർ വക ചെലവിൽ സർക്കാർ ചെലവിൽ നടത്തുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനല്ല ഇവിടെ കോഴി കെട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ച് അതിജീവിതം എന്ന് പറയിപ്പിക്കുക പിന്നെ നാഷണൽ ചാനൽസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ വൈഡ് റെപ്യൂട്ടേഷനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പത്രക്കാരി പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ എടുപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ അങ്ങ് നടത്താൻ പറ്റില്ല കോടതി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സസൈസ് നടക്കുന്നത് ഈ വൈജു പൗലോസ് എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ടും ശമ്പളം മേടിക്കുന്നത് അവനെ വേറെ ആരെങ്കിലും ജോലിക്ക് വിടാമായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആസ് എൻ ആക്ട്രസ് ഇസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യൂട്ട് ഹൈലി ടാലന്റഡ് ആക്ട്രസ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിന്റെ ഒരു സിനിമയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഷിഖാംസ് എന്ത് ഫോമ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു റോളിൽ വരുന്ന ഒരു അത് എത്രയോ സിനിമകളിൽ ദിലീപിന്റെ കൂടെ തന്നെ എത്ര സിനിമകളിൽ നമ്മൾ അവൾ കണ്ട് രോമാഞ്ചം ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഷീസ് എ വെരി ക്യൂട്ട് ഗേൾ എന്താ അവൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആ പെണ്ണിനെ ഈ ദിലീപിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പോ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ചാനലുകൾ വന്നിരുന്ന ഏതെങ്കിലും സംവിധായകന്മാര് എത്ര കോടി ദിലീപ് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏര കാണിക്കുന്നതും പ്രോസിക്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നതും പോലീസ് കാണിക്കുന്നതും പ്രോസിക്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഒരു ഘടകമാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോലും ഇവർ ഈ കേസിൽ ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ശരിയല്ല അത് വളരെ എന്താണ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ചില അത് മറ്റു ചില താല്പര്യങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ എയറിൽ ഇങ്ങനെ പുകച്ച് നിർത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയും തോന്നല് മാത്രമല്ല വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നാലാവുന്ന വിധം പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ആ പ്രതിഷേധം ദിലീപിന് ഗുണകരമായി പോകുന്നത് എന്റെ കുഴപ്പമല്ല ദിലീപ് ഞാൻ പണമോ എനിക്ക് എന്തിനാ അയാളുടെ പണം എനിക്ക് എന്തിനാ എന്റെ അയാളുടെ പണം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ എന്റെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ സ്വർണം അതും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇട്ടുമൂടാനുള്ള സ്വർണ്ണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ചെന്ന് കയറിയത് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മൂക്കിലുണ്ടായിരുന്ന മൂക്കുത്തി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയെല്ലാം ഐ എസ് കാരനും എൻ്റെ വീട്ടുകാരനും കൂടെ കഴിച്ചു എൻ്റെ മക്കൾ കൂടെ തന്നു കോടതി വിധി അവസാനം ടു തൗസൻഡ് ടുവിലോ ത്രീയിലോ മറ്റോ എനിക്ക് കോടതി വിധി കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാതെ കോടതി എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല മെയിൻ്റനൻസ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ജീവനാംശം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഐ എസ് കാരനോട് കോടതി പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപ മാസം മണ്ടില്ല റീമാരി എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ എന്നാ തേടിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു 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 വർഷത്തെ ഒരു തുക അത് ആദ്യമൊന്നും തന്നില്ല ഒരു വർഷത്തെ തുക ഒരുമിച്ച് ഒരു എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡോ മറ്റോ എൻ്റെ തന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതല്ലാതെ ഈ കണ്ട വർഷം അത്രയും അയാൾ തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ആ പണം പോലും വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ദിലീപിന്റെ പൈസ ാണെന്ന്
ജോലിയില്ലാതെ കെട്ടിയവൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്നില്ല പെരനിറങ്ങിയ പെൺപിള്ളാരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയില്ലാതെ തേരാപാര കള്ളും മറ്റേ കള്ളും കുടിച്ച് കഞ്ചാവ് അടിച്ച് നടക്കുന്ന ആമ്പിള്ളാരൻ്റെ വീട്ടിലില്ല എനിക്ക് ഒരാൾക്ക് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള കാശ് ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ദിലീപിൻ്റെ കാശ് ദിലീപിൻ്റെ എന്നല്ല ഒരുത്തിൻ്റെയും ഒരുത്തിൻ്റെയും നൂറ് രൂപ കാശ് ഞാൻ മേടിച്ച എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടില്ല ഞാനും എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പുറത്ത് കഴിക്കാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയാൽ പോലും നമ്മൾ അടിയാണ് ആ മേക്കും ഞാനാണ് വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരിക കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പോലും ഞാൻ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ആരെങ്കിലുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ച് കയ്യിൽ വയ്ക്കും അതിൽ ഞാൻ വളരെ സെറ്റുമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു വിലയിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തരുന്ന ഫീസുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എനിക്ക് അത്ര പൈസ മതിയെന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് പൈസ വേണ്ട ഫ്ലാറ്റ് എൻ്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് കാറ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉടനെ ഒന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇനി ഉദ്ദേശം കല്യാണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ സ്വിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരുത്തനായിരിക്കും ഞാൻ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കെന്തിനാണ് ഇവൻ്റെ കാശ് ദിലീപിൻ്റെ കാശ് നിൽക്കാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന അജകുമാറും ജയശങ്കറും ഒക്കെ ഭാവനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചിട്ടാണോ അവരോടൊപ്പമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങളോടൊപ്പമാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കാറിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പുരുഷന്മാർക്കോ ഒപ്പം ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിച്ച വേദന അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം ആ സ്ത്രീയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാല് പുരുഷന്മാരൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഫിക്ഷൻ മുഴുവൻ നമുക്ക് മറുപടി പറയാനില്ല നേരം ഇല്ല ഈ ഞാൻ കണ്ട റെക്കോർഡ്സിൽ എവിടെ ഈ നാലും അഞ്ചും ആറും ആ പുരുഷന്മാരെ അതിനകത്തൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടില്ല അല്ല അപ്പം ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു കൊടുത്തതായിട്ടും നമ്മുടെ എൻ്റെ ഞാൻ കണ്ട ഇവളുടെ മുടിയിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയിപ്പിക്കരുതേ കാരണം കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയിപ്പിക്കരുത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാ വൃത്തിയായിട്ടാവും ഈ ഭാവന കേരള സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ടൈം ആയിട്ടില്ല വരട്ടെ അല്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ കരുതിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സംഗീത ലക്ഷ്മണ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ കോടതി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനാണോ പറയേണ്ടത് അല്ല മാഡത്തിന് അറിയാവുന്ന സത്യം മാഡത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല മാഡം ആരെയാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് ഭയപ്പെടുന്നു ഞാൻ ആരെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ അല്ല എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മാഡത്തിന് കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നു ഒരു വിഷ്വൽസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവളുടെ മൊഴി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പുറമെ മാധ്യമക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ റെക്കോർഡ്സും മീഡിയക്കാർക്ക് മീഡിയക്കാർ വഴിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാ കാറിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പിന്നീട് കുറെ ചർച്ചയായ കാര്യങ്ങളാണ് അത് പലതും സത്യമായിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം അറിയില്ല പക്ഷേ എന്നാ കാറിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ലേ നമ്മൾ കോടതിയിൽ ഇപ്പം ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടക്കുന്നത് പിന്നെ കേസ് നടക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ Let us wait and you are not going to be able to do it. No, Madam, you are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. No, you are not going to be able to do it. No, you are not going to be able to do it. No, you are not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. അത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദിലീപിൻ്റെ കാറിനകത്ത് നടന്നത് റേപ്പാണെന്നും ഇതിപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ റേപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കാറിനകത്ത് നടന്നത് റേപ്പാണെന്നും കാറിൻ്റെ അകത്ത് നടന്നത് റേപ്പാണെന്നും റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ തെളിയിക്കണം അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അതിനുകൊണ്ടാണ് അത് അത് അതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കേസ് അങ്ങനെയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ പോരെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടത് ദിലീപിൻ്റെ ഫോണിൽ കോടതി രേഖകൾ പുറത്ത് പബ്ലിഷ്
പൾസർ സൂറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദിലീപിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം ദിലീപിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ല കേസ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ദിലീപിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ദ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ദ സെൻട്രി പെറ്റൽ ദ റിവോൾവിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് ദിലീപ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പൾസർ സുനിയുടെ കാര്യം പറയാനേ നിങ്ങൾ ആ കാറിന്റെ അകത്ത് റേപ്പ് നടന്നത് പിന്നെ 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 ഏറെ കള്ളം പറയില്ല എന്ന് പറയരുത് ഞാനിപ്പോ അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു ഏറെ കള്ളം പറയുന്ന ഇര കള്ളം പറയുന്ന വ്യക്തിയും കള്ളം പറയുന്ന എത്രയോ കേസുകള് സ്വന്തം അമ്മ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ എതിരെ മൊഴി പറയിപ്പിച്ച് റേപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മൊളസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന അച്ഛനെ കൊണ്ട് മൊള അച്ഛനെതിരെ പറയിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകളില്ലേ നാട്ടില് സ്വന്തം ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിനെ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന അനിയത്തിമാരില്ലേ നാട്ടില് അതും സ്ത്രീകൾ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സ്വന്തം അമ്മായി അമ്മേനെ കൊല്ലുന്ന മരുമക്കളില്ലേ പെണ്ണ് പെണ്ണിനോട് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നില്ലേ എത്രയോ കേസുകൾ എത്രയോ കേസുകൾ നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ പക്ഷം നമ്മൾ പാലിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ അതിന് കിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഈ കാറിന്റെ അകത്ത് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ധന്യക്കറിയില്ല മറും ലോകത്തുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല ആസ് ഓഫ് നോവ് അറിയാവുന്നത് പൾസർ സുനിക്കും ഭാവനയ്ക്കും മാത്രമാണ് അത് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഭാവനയുടെ ഭാഗം തെളിയിക്കേണ്ടത് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ജോലിയാണ് അവരത് തെളിയിച്ചെടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അത്ര ധൃതി ഇവള് കള്ളം പറയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് അവൾക്ക് കള്ളം പറഞ്ഞുകൂടാ സെലിബ്രിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് എന്താ എന്തോ എന്തോ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇനി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സെലിബ്രിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് പറയില്ലേ ദിലീപിന് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് പോലെ അവർക്കും നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ട് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടെങ്കിൽ ദിലീപിനും നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ട് ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ അത് മറന്നുപോയത് കാവ്യ മാധവനും ഭാവനയും മഞ്ജു വാര്യറും ദിലീപും എല്ലാം ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നല്ലോ ദിലീപ് മഞ്ജു വാര്യർ കുറെ കാലം വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ദിലീപിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നില്ലേ ഭാവന എത്ര സിനിമകളിലാണ് ദിലീപ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അവളെ അല്ലെങ്കിൽ ദിലീപിനോടൊപ്പം അവൾ അനു അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ദിലീപിന് തോന്നിക്കാണുമ്പോൾ അത് വേണ്ട അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മറ്റും ആക്ടർ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ പിന്നീട് സിനിമ ഇല്ലാതായി പോയത് ഒതുക്കി കളയുമ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ചോദിച്ച പോലെ എത്രയോ സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ എന്താ അവളെ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് അത് കാര്യമൊന്നുമല്ല ദിലീപ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി നമ്മൾ തന്നെയൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതും അടുപ്പമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ചില ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയതായിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താണ് സ്റ്റാബിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദ ബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാരത്ത് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയ മാരത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിരി പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും വളരെ വേദനയോടു കൂടി നമ്മൾ പിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് അത് വേദനയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അത് പകയാണ് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല മഞ്ജു വാര്യറും ദിലീപും ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വരെ നമ്മൾ കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഭാവന അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മാത്രമേ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഭാവന ഹാസ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഷീ ഹസ് ബിൻ ട്രീറ്റ് അതായത് മാഡം മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദിലീപ് നിരപരാധി അല്ല അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ അത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐ ക്യൂ നിസ്സാരമായ തകരാറുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീഗൽ നോളജ് ഇല്ല ഒരു കുറച്ച് ക്ലാസ് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാ ഫീസ് വരേണ്ടി വരും കേട്ടോ ട്യൂഷൻ ഫീസ് വരേണ്ടി വരും ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഒരാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഡിഫൻസ് എവിഡൻസ് ഇപ്പുറത്ത് പ്രോസിക്യൂഷൻ എവിഡൻസ് ഇപ്പുറത്ത് പ്രോസിക്യൂഷൻ എവിഡൻസ് സോറി ഇപ്പുറത്ത് ഡിഫൻസ് എവിഡൻസ് ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കേട്ടുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവളുടെ ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ എവിഡൻസ് മാത്രം അതിലും സെലക്റ്റീവായിട്ട് ഈ പ്രൈമ
റേപ്പ് വിക്റ്റിമിന് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ചില പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് റിക്വയർമെൻസ് അനുസരിച്ച് നടത്തേണ്ടുന്ന മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് ആ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ ഇവൾ സഹകരിച്ചിട്ടില്ല ഇവൾ സഹകരിച്ചിട്ടില്ല ഇവൾക്ക് കാരണങ്ങൾ പലതും പറയുന്നുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തായാലും മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് പക്കയല്ല സമയത്തിന് എടുത്തിട്ടില്ല അതിനകത്ത് ആവശ്യമായ വേണ്ടുന്ന രേഖ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അവരുണ്ട് ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ നേരത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസും പറയുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ ആ കേസിന്റെ ഫാക്ച്വൽ ഡീറ്റെയിൽസിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല തന്നെ ഇറ്റ് അത് ബാർ കൗൺസിൽ എനിക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ കോടതി കണ്ടംപ്റ്റ് എടുക്കും നമ്മൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു പറയട്ടെ അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു ഫിക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സാങ്കല്പികമാണ് കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഓറൽ സെക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കൊരാളോട് അതീവമായ പ്രണയമുണ്ട് ആ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ ഒരാളുമായിട്ട് സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഞാൻ അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തും ചെയ്തു കൊടുക്കും അയാൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് എനിക്ക് ഓറൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം എനിക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരിക്കൽ പോലും താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത എനിക്ക് അറപ്പ് എന്നിൽ അറപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ എന്നോട് അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ മുറിയിനകത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും കയറി വരുന്നു പിന്നെ റൂമിനകത്തോട്ട് കയറ്റുന്നു പിന്നെ ഓറൽ സെക്സ് ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് കേസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കേട്ടോ കേസുമായിട്ട് യാതൊരു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ബലമായിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് ഓറൽ സെക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതർവൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടം വല്ലാതെ പ്രണയം തോന്നുന്ന എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു പുരുഷ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാമുകന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അതേസമയം ഒരാൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ്റെ റൂമിനകത്തോട്ട് കയറ്റി ബലമായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗീത ലക്ഷ്മണ വുഡ് റാബർ ഡൈ ചൂസ് ടു ഡൈ സിംപിൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട ഇപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ ധന്യ തീരുമാനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വാശിപിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ തന്നെ ഓറൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിമനോഹരമായ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ ധന്യ അങ്ങനെ വേണം അതിനെ നോക്കിക്കാണാൻ അങ്ങനെ വേണം ധന് ധന്യയ്ക്ക് അതിനോടുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വാശിപിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ എന്റെ അഭിരുചിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ചോദ്യം വരുന്നത് അത് നമ്മൾ കാറ് വരട്ടെ എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വി ജസ്റ്റ് ഹവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ അനദർ സിക്സ് മോ മന്ത്സ് വൈ ആർ യു ഇൻ എ ഹറി ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കാം ചിലപ്പം അന്നും പറയും ഇരിക്കാൻ മറ്റേ എന്താണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ് ഫോർ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കത് വായിക്കാം പഠിക്കാം നിങ്ങൾ വരൂ ഞാൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം റൈപ്പ് അല്ലാതാവട്ടെ റൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ തെളിയട്ടെ എന്താണ് എന്താണ് ധൃതി എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് അത് ഒരാളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ ഞാൻ ഐ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ വർക്കിംഗ് സ്വീറ്റ് ആർട്ട് പ്ലീസ് ഐ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ വർക്കിംഗ് അൺട്ടിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാപ്പുറത്ത് ഒരാളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടി നിർത്തണം എന്നിട്ട് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് അവിടെ ആ വിചാരണ വേളയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പൾസർ സുനിയുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിഫൻസ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇറങ്ങാത്തത് പോലും ദിലീപ് കൊല്ലുമോ എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണെന്ന് കോടതിയിലല്ലേ കോടതി പറയട്ടെ 
എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് എനിക്ക് പൾസർ സോണിയുടെ അമ്മ പറയുന്നതിനൊന്നും എനിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മെയിൻ സ്ട്രീം ഏരിയയിലിരുന്ന് ചാനലിലെ ചർച്ചകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബയസ്ഡായിട്ട് ബെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യത്തോടു കൂടി പൊതു പൊതുജന അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന അഭിഭാഷകർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കിതിനകത്ത് രണ്ട് ഒന്നുകിൽ രണ്ട് വശവും സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഏത് രണ്ട് വശവും എന്ന് പറയുമ്പം പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈ പറയുന്ന അപ്പാരറ്റസ് ഇല്ല ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ്റെ അപ്പാരറ്റസ് ഇല്ല പൾസർ സോണി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച എക്യൂപ്മെൻ്റ് ഇല്ല അതിൻ്റെ ഫോറൻസിക് അത് അതില്ലാതെയുള്ള ട്രയലിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റാക്റ്റ് അല്ലാതെ പോയത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ വരട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും പതിനെട്ടിലും ഉപയോഗിച്ച ഫോണ് ഉപയോഗിച്ച ഉണ്ടായ സംഭാഷണങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്തിനാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെയും ഇരുപത്തി ഒന്നിലെയും ദിലീപിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ പുറകെയാണ് നടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അയാളെ ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയില്ലേ ഈ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള ദിലീപിനെ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതല്ലേ ദിലീപ് ഇന്ന് നിന്നിലേയും വന്ന ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് സിനിമ കാണുന്നതാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ അയാൾക്കൊരു വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യമുണ്ട് അയാൾക്ക് ഫാമിലി ഉണ്ട് അയാൾക്ക് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിക്കൂടി അയാൾക്ക് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളും ഈ പറയുന്ന മാതിരി ബിസിനസ് കോൺടാക്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൂടി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൂടി ആരോടും പറയേണ്ടാത്തത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് അയാൾ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ പ്രൈമറി എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്തെടുത്ത് ഈ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ സഹപ്രവർത്തകയ്ക്ക് ഇത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ പീഡനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഡബ്ല്യു സി സി എന്ന സംഘടന ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതല്ല അതല്ല അതെല്ലാം ദിലീപിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങൾ കാരണം അത് ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഡബ്ല്യു സി സി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ അത് പറയുമ്പം അവരോടെല്ലാം അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതികളോടും അവരുടെ ഹൈപ്പ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ സ്ത്രീകൾ ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി നിന്ന് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇന്റർണൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ വർഷം മുമ്പേ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരണ്ടി വരേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അവസരത്തിലെങ്കിലും അത് മുന്നോട്ട് വന്നത് പക്ഷേ ഈ കംപ്ലയിൻസ് കമ്മിറ്റി ഇന്റർണൽ കംപ്ലയിൻസ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഒക്കെ പൊയ്മുഖം അഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് ആ ഒരു വേറൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അലൻ ഷിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ നടനെതിരെ അവർ പരാതി കൊടുത്തത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഡീൽ ചെയ്തത് ആ പെണ്ണിന് രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമയിൽ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഏതൊരു സിനിമയിൽ അവിടെ പോലീസുകാരി ആയിട്ട് കേട്ടോ അവിടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും പോലീസ് വേഷമായിട്ട് യാതൊരു ചർച്ചയില്ല നമുക്ക് ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ അഞ്ചാം പാതിര എന്ന് തോന്നുന്നു ആ സിനിമയിൽ അവർക്കൊരു പ്രോമിനൻറ്റ് റോളൊക്കെ കൊടുത്ത് അതങ്ങ് ഒതുക്കി എടുത്തു ആ കംപ്ലയിൻറ്റ് അലൻ ഷിയർ ഇപ്പോഴും സിനിമയിലുണ്ട് അലൻ ഷിയറിന് കൊടുത്ത പെണ്ണും സിനിമയിലുണ്ട് എന്ത് നിയമ നടപടിയാണ് മാതൃകാപരമായിട്ട് അവൾക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു സി സിക്ക് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റാണ് മാതൃകാപരമായിട്ട് അതിന് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും അയാൾക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അവരതിന് മാതൃക കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക അതിനൊന്നും പറയാതില്ല ആ കംപ്ലയിൻ്റ് ഇന്ന് എന്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡു യു നോ ഐ ഡു നോട്ട് നോ വൈ യു കൺസേൺഡ് വൈ യു ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് വൈ യു ബോദർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഞാനത് വന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അവൾ താമസിക്കുന്ന മുറിയിൽ ഇവൻ അതിക്രമിച്ച് കയറുകയും ഇവളുടെ ബെഡിലേക്ക് അവളുടെ കൂടെ ചാടി അവളുടെ ദേഹത്തോട്ട് ചാടി വീഴുകയും ചെയ്തു എന്നോ മറ്റുമാണോ കേസല്ലേ ഡബ്ല്യു സി സിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വേദനയും ഇല്ല അതിലെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു പ്രതിഷേധവും തോന്നുന്നില്ല ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ അടുത്തേക്കാണല്ലോ അവൾ പോയിരുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്തരം കംപ്ലയിന്റ് പറയാൻ തയ്യാറായ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഡബ്ല്യു സി സി എന്താണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരം പറയൂ അപ്പം ഈ ഇന്റർണൽ കമ്മിറ്റി വന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം ഇന്റർണൽ കംപ്ലയിൻസ് കമ്മിറ്റി
വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഒരു ടി വിയിലും അല്ലാതെയൊക്കെ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഡി വി ഡിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഷീസ് ഗുഡ് ആക്ട്രസ് അവിടെ അത് മതി അത്ര മതി അവിടെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴല്ലേ അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് അതേസമയം ഹേമ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇന്നതാണ് മൊഴി കൊടുത്തത് എന്ന് അവൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ അവക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതിയുണ്ട് എന്തിനെന്ന് ഈ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ അലൻ ഷീറിന്റെ ഇര ആ കുട്ടിയുടെ പേര് പോലും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തൊരു പരാജയമാണ് ആ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ അപ്പം അലൻ ഷിയർ എന്ന് പറയുന്ന നടനെ ദിലീപിനെ ഓർക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ദിലീപിനെ അലൻ ഷിയറെ ഓർക്കുകയാണ് അലൻ ഷിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് അലൻ ഷിയറിന്റെ കേസില്ല അവളുടെ റൂമിൽ പോയി തന്നെയാണ് അലൻ ഷിയറും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരത് ഒത്തു തീർപ്പാക്കിയത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ സഹിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ വർക്ക് പ്ലേസ് ആണ് അവിടെ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിനോ എന്തോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെന്നാണ് അവിടെ പോയത് അതും വർക്ക് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇവർ ഈ പറയുന്ന വർക്ക് പ്ലേസ് തന്നെയാണ് ആ ഹോട്ടൽ മുറി പിന്നെ ഈ പാർവതിയുടെ ഒക്കെ കാര്യമുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഈ പെൺകുട്ടികൾ പുറത്തു വന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്നതും അഭിപ്രായം പറയുന്നതും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം അബദ്ധമാണ് വിട്ടിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ പോലും അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കട്ടെ പെൺകുട്ടികൾ പുറത്ത് വരട്ടെ സ്ത്രീകൾ പുറത്ത് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചവറാണെങ്കിലും പറയട്ടെ ചവർ വർത്താനം പറയട്ടെ എപ്പോഴല്ലേ ശിപ്പാർവതി തിരുവോത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇത് പിന്നെ എന്ത് തുറന്നു പറഞ്ഞെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ആരാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഷീസ് എ ഗുഡ് ആക്ട്രസ് ഹൈലി ടാലന്റഡ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഗൂസ് ബംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വരും നമ്മൾ പാർവതിയുടെ അഭിനയമൊക്കെ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ അത്ര മതി അങ്ങനെ മതി കൂടുതൽ പറയിപ്പിക്കേണ്ട വിഗ്ര വിഗ്രഹങ്ങൾ താഴ്ചയുടെയെങ്കിൽ അവളെ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ആ അവളുടെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ ആത്മാവുള്ള മുലകളാണുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവൾ ആ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേര് കൂടി പറയണമായിരുന്നു അവിടെ അല്ലേ സംഗീത ലക്ഷ്മണാണെങ്കിൽ അത് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ പറയില്ല ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും Let us leave it there because they are not going to be able to do it. Whatever bit of effort that they are doing, let them continue to do. At least there has to be a spark. There is a genuine or truthful feminist in the world. That's why they are going to be able to do it. They are going to be able to do it. They are going to be able to do it. Do you want to be able to do it? Do you want to be able to do it? No, no. No, no. That's not the case. That's not the case. പാർവതി തിരുവ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ജുഡീഷ്യൽ ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് ലോയുടെ മുമ്പിൽ പെൻഡിങ് കൺസിഡറേഷൻ അല്ലല്ലോ നിങ്ങളെന്താ അതും ഇതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ രണ്ടും വ്യത്യാസം ഇല്ലേ അഞ്ച് വർഷമായിട്ടൊരു കോടതി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ എത്ര സമയമാ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് തീരുമാനം വരട്ടുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു ഹൈക്കോ ഒരു ജില്ലാ ജഡ്ജി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വക്കീലന്മാർ ഇയാൾ ഇവർ പ്രതിഭാഗം വക്കീലന്മാർ കുറെ വക്കീലന്മാരെ തീറ്റി പോയിട്ട് ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണ് അവിടെ പ്രൊസീജിയർ നടക്കുകയാണ് തീരട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനാണ് പലപ്പോഴും വലിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പലപ്പോഴും അയാളോട് കയർത്താണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ അവരങ്ങനെ പറയുന്നു ആ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ വരുന്നു നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കോട്ടിൽ മാറ്റർ പെൻഡിങ് അല്ലേ വൈ ഡോണ്ട് ബ്ലഡ് ഡൂ സംതിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതിന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് അടുത്ത ബെയിൽ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതെനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പ്രോബ്ലി ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരു മീഡിയ ട്രയൽ അച്ഛൻ്റെ കേസുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ്റെ കേസിൽ മീഡിയ ട്രയലിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മണ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വിഷയം മോറൽ കൺവിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ യെസ് കോടതി മുമ്പാകെ തെളിവുകളില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ആ കേസിനകത്ത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം മീഡിയ
ഒരു പ്രോ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്കും എനിക്ക് ലോയർ എന്ന നിലയ്ക്കും എനിക്ക് നോക്കി കാണാനാവും അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കണം മേ ബി ഈ പാചകകുമാരനും ജയശങ്കറും ഒക്കെ നടത്തുന്ന മാതിരത്തെ ഒരു കേസുകളായിരിക്കില്ല ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അച്ഛൻ്റെ കേസ് ഞാൻ മുഴുവൻ ഞാൻ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇനോ ബിക്കോസ് ഞാൻ അവിടെ അച്ഛനവിടെ പൂജപ്പുര ജയിലിൽ അച്ഛൻ കരണ്ടർ വർഷം കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അച്ഛൻ്റെ കേസുകളൊക്കെ നടത്തിയത് വലിയ വക്കീലന്മാരാണ് കേട്ടോ ഞാനല്ല നടത്തിയത് അത് പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ കേസ് നടത്തിയിട്ട് അച്ഛനെ കൊണ്ട് ജയിലാക്കിയെന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഐ വാസ് ഓൺലി അസിസ്റ്റിംഗ് ദി കൺസ് ഒരു സീനിയർ ലോയേഴ്സിനെ ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുറകെ അച്ഛൻ്റെ ഫയലും ഫയലും പിടിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതെ എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാ ഡിഫൻസ് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നും അല്ല അവരതിനകത്ത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എൻ്റെ ഡിഫൻസ് സ്ട്രാറ്റജി അങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവില്ലായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ജയിലിൽ പോയി അകത്ത് കിടന്നതിന് ശേഷം അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവളൊന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അത് കേട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ നിന്നൊക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഐ ഗോൺ ഇൻ ഐ ഹാർ ഇറ്റ് ഓൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നത് ഫോൾസ്ലി ഇംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ദിലീപ് എന്നുള്ളൊരു കേസല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് Uh, he is entitled to a free trial in a fair investigation and a fair trial which is been denied adile enikku shakthamaya protest undu kanna media idu discuss cheyan tayar anengil ella aspects um discuss cheyan tayar avanam police leak out cheyidu kodukkuna selective information mathram eduthu poru pole pichittu police inde police inde poraaligal police kaanichittulla poraaligal allengil police inde bhagathil undayittulla veechagal adhiga pattigal idellam cover up cheyan vendiittu avaru cheyunnathu അതിന് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് നാൾ ദിലീപിൻ്റെ കേസിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് വരെ അന്ന് ഒന്നുകിൽ അവർ വായടക്കട്ടെ ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അജകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അജകുമാർ ജയശങ്കർ പിന്നെ ആരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വക്കീലന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ വായടക്കട്ടെ എന്നാൽ ഞാനും വായടക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും അങ്ങനെയില്ലല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വാർത്ത എനിക്ക് ഇത്ര ബോൾഡായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഒരു ബാറില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതും എനിക്ക് ആ കേസിൽ വക്കാലത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൺസൾട്ടേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ദിലീപിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹീസ് നോട്ട് മൈ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അടുപ്പം ഇല്ല പക്ഷേ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് വളരെ നന്ദി ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചിനെ അതിജീവിതയായാലും പ്രതിയായാലും ആരായാലും സത്യം തെളിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം തെളിയട്ടെ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യം തെളിയുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കാനുള്ള ക്ഷമ കേരളീയ സമൂഹം കാണിക്കണം അത് ജനപ്രിയ നടൻ ദിലീപിനോട് കാണിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈയരയോടാണെങ്കിലും നമ്മളത് കാണിക്കണം ബിക്കോസ് ഒരു നമ്മളെല്ലാം താമ ജീവിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കേസ് കോടതികളിൽ കാത്ത് കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ടാവും അവിടെയുമെല്ലാം നമ്മൾ നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം ഒരു വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സം സിസ്റ്റം ഇതിനു വേണ്ടി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കോടതികളെ അങ്ങോട്ട് പഴിച്ചാലും ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വരട്ടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേൽക്കോടതി പോകാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ശിക്ഷ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദിലീപിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പീൽ പോകും നമ്മളിതിൻ്റെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ അതും മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ലീഗാലിറ്റീസ് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലീഗൽ എക്സ്പേർട്ടിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ടിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഈ റേപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പ്രൈമറി അപ്പാരറ്റസ് ഇല്ലാതെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ വീഡിയോ ട്രയല് പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ ഏതെങ്കിലും ചാനൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ടെൽമി ഏതെങ്കിലും ചാനൽ ഒരു ലീഗൽ എക്സ്പേർട്ടിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് അത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ അത് ഡിഫൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് എന്താണ് അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാവുക എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊള്ളാവുന്ന ഡിഫൻസ് രാജകുമാർ